வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் ரோஜா செடியில் வரும் மொட்டுக்கள் விரியாமல் கருகி போவது எதனால் அதை எப்படி சரி செய்வது என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆதி விவசாய வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எல்லாருக்குமே பிடிச்சிது ரோஸு ஆனால் அந்த ரோஸில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு மெயினான ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் லைவ் போடும்போது கூட நிறைய பேர் கேட்டாங்க அப்போ என்னால் சரியான முறையில் சொல்ல முடியல அதனால் இது ஒரு வீடியோவாக நான் தொகுத்து வழங்குகிறேன் இது ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொட்டுக்கள் வந்து விரிய மாட்டுது எல்லாருக்குமே வர ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த டைமில் வந்து ரோஜாவில் வந்து மொட்டுக்கள் வந்து விரிய மாட்டுது மொட்டுக்கள் வந்து கருகி போகுது இதுதான் எல்லாருக்கும் வர பிரச்சனை அது எதனால் வருது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ரோஜா மொட்டுக்கள் வந்து விரியாமல் கருகி போகுது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு மெயினான ரீசன் மூணு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இன்னும் நிறைய ரீசன் இருக்குது ஆனால் மெயினானது மூணு ரீசன் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மொட்டுக்களில் ஒரு சின்ன பூச்சி மாதிரி இருக்கும் அந்த பூச்சி வந்து என்ன பண்ணுனாக்கா இந்த மொட்டுக்கள் இருக்கிற சாரை ஃபுல்லாக உறிஞ்சி எடுத்துடும் அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா இதுக்கு சத்துக்கள் வந்து போகாமல் மொட்டுக்கள் வந்து விரியாமல் சுருங்கி போயிடும் இதை பற்றி நான் வீடியோ வீடியோ வந்து தெளிவாக ஒன்று போட்டிருப்பேன் இருந்தாலும் இதில் வந்து நான் வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் தெளிவாக சொல்கிறேனாக்கா மூணு விஷயத்தில் இது ஒரு விஷயம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு விஷயத்த நான் சொல்லலை இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த பூச்சி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அந்த பூச்சி தாக்கப்பட்டது வந்து இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த ரோஸில் பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் ரோஸில் இதில் பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக அந்த பூச்சி ஓடுது பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நீங்கள் அந்த மொட்டுக்கள் இதை போடுங்க இந்த மூணு மொட்டுக்களை விரித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பூச்சி இருந்ததுனாங்க நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல அதாவது இந்த பூச்சி தாக்குதலால் தான் மொட்டுக்கள் வந்து விரியாமல் இருக்குது கருகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ரீசன் இருந்தால் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து மொட்டுக்கள்லேயும் வரும் இலைகள்லேயும் வரும் இலைகளில் வந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி சுருங்கி போயிடும் இது வந்து இலைகளையும் தாக்கும் மொட்டுக்களையும் தாக்கும் இந்த பூச்சிக்கு என்ன பண்ணலாம்னா முதல்ல தாக்கப்பட்ட இதில் பூச்சி இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணிவிடுங்க அந்த ரோஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இலைகளை இருந்தாலும் கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இது விரியாமல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அப்போ இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா வேப்ப எண்ணெயை வந்து ரெண்டு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போட கலந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் தெளிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தெளிக்கிறதுனால உனக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா அந்த பூச்சிகள் வந்து இதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு சரியாயிடும் இந்த தாக்கப்பட்ட இலைகள் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் அந்த மொட்டுக்களை லைட்டாக விரித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்போ காட்டணும் பார்த்தீங்களா அந்த பூச்சி கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு மொட்டு அதாவது மொட்டு புழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மொட்டுக்களை வந்து அந்த புழு வந்து சேதப்படுத்தி சாப்பிடும் இது வந்து ஈஸி தான் விஷுவலாக உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அந்த புழு இந்த மாதிரி கூடு கட்டி அது உள்ளார இருக்கும் தாக்கப்பட்ட மொட்டுக்கள் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் அந்த மொட்டுக்களை இதை பாருங்க இதுங்க எடுத்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி கடித்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா மொட்டுக்கள் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இதோ இது போல் வந்து மொட்டுக்களை ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு சேதப்படுத்தி காஞ்சி போய்ட்டு இருக்கும் இது இது பாருங்கள் இதில் கூட புழு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இருங்க இதோ பாருங்கள் இதோ பாருங்கள் ஓகே இதோ பாருங்கள் தெரியுதுங்களா புழு இந்த புழு தாங்க அதை பண்ணுறது இந்த புழு இருந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி மொட்டுக்களை வந்து சாப்பிட்டுடும் இந்த புழுவை நீங்கள் விசுவலாக பார்த்து அதை வந்து அழித்து போட்டுடுங்க பொதுவாக கம்பளி பூச்சி இந்த மாதிரி புழுக்கள்லாம் வந்து விசுவலாக பார்த்து எடுத்தால் தாங்க உண்டு நம்ம என்ன தான் மருந்து அடித்தாலும் இது வந்து சாகிறதில்ல அதனால் வராத வராததுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான்
காலி சோப்பு ப்ளஸ் பெருங்காயத்தூள் இது ரெண்டுத்தையும் கரைச்சி வந்து நம்ம அடிச்சுட்டு வர்றதுனால இந்த பூச்சிகள் புழுக்கள் தொல்லை வந்துட்டு இருக்காது வேப்பையனையும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வரலாம் இது வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து வராத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் மொட்டுக்கள் வந்து இந்த மாதிரி சேதப்படுத்திடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த புழுவை வந்துட்டு நீங்கள் அழிச்சு போட்டுருங்க இன்னும் ஈஸியாக பார்க்கணுனாக்கா அதோடைய எச்சங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக அது இருக்குது அதே போல் இந்த மாதிரி வந்து கூடு கட்டி அது வந்து இருக்கும் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ மூணாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மூணாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மொட்டுக்கள் விரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் இருக்குது ஒன்று வெயில் அதிக வெயில் அதிக வெயிலோ வெயில் அப்படின்றத சொல்கிறத விட நம்ம பனி சீசனில் இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் வந்து விரியாமல் இருக்கும் முக்கியமாக என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா பனியில் படாத அளவுக்கு ரோஜாவை எடுத்து வச்சுருங்க ரோஜா செடியை பொதுவாக நம்ம வெயிலில் படாத அளவுக்கு தான் நம்ம எடுத்து வைப்போம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பனி சீசனில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வரும் இப்போ இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் பனி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பனி இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த மொட்டுக்கள் வந்து கருகிற பிரச்சனை வந்து இருக்காது இல்லை இன்னொன்று பண்ணலாம் சோத்து கத்தாடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது ஜெல் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பனி தாக்குதல்லேருந்து இந்த மொட்டுக்கள் ப்ராப்ளத்தை வந்து சரி பண்ணலாம் சோத்து கத்தாழைக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குதுங்க பொதுவாக மழையோட பனி வந்து அதாவது வெயிலோட பனி தான் ரொம்ப மோசமானது செடிகளே வந்து கருகி போயிடும் எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பனி சீசனில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்களை வரும் அந்த பனியிலேருந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் இப்போ இந்த மூணு ப்ராப்ளம் தாங்க இந்த மூணு ப்ராப்ளம் தான் மேக்ஸிமம் வர்றதுங்க இந்த மூணு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதாவது சரி பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரோஜா வந்து தாறு மாற பூத்துக்கிட்டே இருக்குங்க இது மெயினான மூணு ப்ராப்ளம் தான் மற்றபடி வந்து வெயிலில் அதிகமாக இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு நுனி கருகும் அப்புறம் மொட்டுக்களும் வந்து கருகும் வெயில் டைம் மாதிரி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து நான் உச்சி வெயில் படாத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து வந்துடும் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ தான் நான் விஷயலாக பார்த்தோம் இந்த ரோஸில் அந்த ஒரு பூச்சி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் எறும்பு மாதிரியே இருக்கும் எறும்புனாக்கா எறும்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து பெருமாள் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம இதை பார்த்து விளையாடி இருப்போம் அதாவது அதை கும்பிடு போட்ட மாதிரியே இருக்கும் இது பெருமாள் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த நான் மொட்டுக்களில் வர பூச்சிகள் இருக்குது சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதை எல்லாமே சாப்பிடும் இது இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் வந்து இதை அழிச்சு போட்டுறாதீங்க இது ஒரு நல்லது செய்கிற பூச்சி தான் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இந்த பூச்சை பார்த்துங்க தெரியுதுங்களா இது வந்து அந்த மொட்டுக்களில் இருக்கிற பூச்சிகள் எல்லாமே சாப்பிட்டுடும் அதனால் இதை வந்து அழிச்சிடாதீங்க இது வந்து நல்லது செய்கிற பூச்சி தான் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்களும் உங்கள் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டு தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரோஜா செடி நல்லாவே பூக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்